ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും ബയോബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തിയറീസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഒരു നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ യൂണിവേഴ്സ് എർത്ത് ഗാലക്സി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രം തിയറീസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വരിക ആ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം തിയറീസിൽ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ട് തിയറീസ് പഠിക്കാൻ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് തിയറീസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള എസംഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഓരോ തിയറീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസുകളാണ് ഇവല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് പറയാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് തിയറീസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോസോയിക് തിയറി അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു തിയറി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡിയൻ തിയറി ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ തിയറീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആ വേർഡിൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ അതായത് ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആരോ സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹിന്ദുയിസം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ആ ആളാണ് ഈ കാണുന്ന ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മിക്ക റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിയറി പഠിക്കുമ്പോ ആരാണ് ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്താണ് ആ തിയറി നമുക്ക് ഇവല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മതി ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സോറേസ് സോറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എസ് എസ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് വെക്കാം സോറേസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്ന എർത്തും അതിൽ വരുന്ന ലൈഫ് ഫോംസുകളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവര് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവര് അതിനോടൊപ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിസംസുകളെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചോ അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് തിയറിയുടെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അന്ന് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് മാമ്പോട്ട് അതുപോലെ ഡൈനോസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ സ്പീഷീസുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ലൈൻ ടെയിൽ മെക്കാക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട്
സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു റിയാലിറ്റി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരിക ജനറേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോയും ആണ് ഇവര് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള റോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് ഇപ്പം വൈക്കോല് സ്ട്രോ മഡ് ചെളി ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള അഴുകി പോകുന്ന മാറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ലൈഫ് വരുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോയും പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ വെച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ലൈഫ് വരുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഇത് റോങ് ആയിരിക്കും ഈ തിയറി എന്ന് ആൻഡ് ഈ തിയറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈജിപ്ത് ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള നദീ തീരങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഈ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ അവിടുത്തെ എന്താ റിവർ ബാങ്ക്സിൽ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ക്രോക്കഡൈൽസ് പോലെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഈ ഒരു തിയറി റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വാൻ ഹെൽമോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് വാൻ ഹെൽമോണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന രീതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഒരു ഡേർട്ടി ഷർട്ട് ഒരു മുഷിങ്ങ ഒരു ഡ്രസ്സ് അദ്ദേഹം എടുത്തിടുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് അതിലേക്ക് വീറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു മുഷിങ്ങ ഡ്രസ്സും വീറ്റും ആള് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഈ ഒരു മുഷിങ്ങ ഡ്രസ്സ് പ്ലസ് വീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അദ്ദേഹം കുറെ റാറ്റിനെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ റാറ്റ് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആള് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഫോം അല്ലെ മൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ജീവനുള്ള ഒരു ഒരാളാണ് ഓർഗാനിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ കുറച്ച് വീറ്റിട്ടു കുറച്ച് മുഷിങ്ങ ഡ്രസ് ഇട്ടു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈഫ് ഫോം ഉണ്ടായി തനിയെ വന്നു എന്നാണ് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒട്ടും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലേ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ കുറച്ച് മുഷിങ്ങ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടിടാം കുറച്ച് അരിപ്പിടി അതിലിടുക എങ്കിൽ മൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൈസിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല കൊണ്ടൈനിയസ് അടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച തന്നെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ മൈസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാ മൈസ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇങ്ങനെ ഗോ ഡൗൺ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളർന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എവിടെയാണോ ഫുഡ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ മൈസ് തേടിയെത്തും ഇപ്പോ ഗോതമ്പ് അരി ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോ ഡൗണിലൊക്കെ എലി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തിനാ അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനും അവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ ഓടി വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ വീറ്റ് വീറ്റിൽ നിന്നും തന്നെ മൈസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് റോങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ റിജക്ട് ആയി പോകാനുള്ള റീസൺ ക്ലിയർ ആയാലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആള് വാൻ വാൻ ഹെൽമോണ്ട് ആൻഡ് തുടക്കത്തിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലാറ്റു ആണ് വാൻ ഹെൽമോണ്ട് ലേറ്റർ ഓൺ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ഓവറോൾ ഈ ഒരു തിയറി തെറ്റാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ് അങ്ങനെ തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ആൾക്കാര് കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ് ആണ് ഇവല്യൂഷന്
വേറൊരു മൈസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എയിൽ നിന്നുമാണ് ബി വരുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തതും അതിലൂടെ തിയറി ഓഫ് ബയോജനസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലാസ്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു ഓക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലാസ്ക് എന്തിനാണ് വേറെ മൈക്രോപ്സുകളൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി അതായത് ഓൾറെഡി വേറെ ഒരു ചെറു സൂക്ഷ്മജീവികളൊന്നും അതിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ചെറുലൈസ് ചെയ്തൊരു ഫ്ലാസ്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹി ഷോഡ് ദാറ്റ് ഇൻ പ്രീ സ്റ്റെറിലൈസ് ഫ്ലാസ്ക് ലൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് കം ഫ്രം കിൽഡ് ഈസ്റ്റ് വൈൽ നദർ ഫ്ലാസ്ക് ഓപ്പൺ ടു എയർ ന്യൂ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എറോസ് ഫ്രം കിൽഡ് ഈസ്റ്റ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലാസ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ബ്രോത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ബ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാബുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റുകളെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് എന്താ പറയാ അതൊരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു ബ്രോത്ത് ആള് അതിനകത്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി അതിന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു മൈക്രോപ്സും പ്രസന്റും ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോത്ത് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലാസ്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്കിന് ഒരു ലോങ് നെക്ക് ഉണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ഭാഗം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ആണത് ഇതിനകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടൺ പ്ലഗ് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് എയറുമായിട്ടുള്ള പുറത്തത്തെ എയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് അത് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പോ ഓൾറെഡി ഇതൊരു ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഈ ഫ്ലാസ്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രോത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോട്ടൺ പ്ലഗ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചേക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൈക്രോപ്സും പുറത്തൊന്നും വരില്ല ഓൾറെഡി പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉൾഭാഗം സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൈക്രോപ്സും ഉള്ളിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സിംപ്ലി അപ്പൊ കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രോത്ത് മാത്രം അതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായത് നോ കണ്ടാമിനേഷൻ അതായത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മൈക്രോബിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല പുറത്തൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളിലും മൈക്രോബ് ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക അവിടെ അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ആള് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആള് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു നോക്കാം ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ടൈം തരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാസ്കിൽ ആള് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രോത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു ലോങ് ഈ ലോങ് ഈഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്കില്ലേ അത് ആള് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ആള് മനസ്സിലായോ ഇതിങ്ങനെ ആള് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എയർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എയറുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്കിന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ആളെ പൊട്ടിയ ഈ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഇങ്ങനെ എയർ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ
മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷനെ അദ്ദേഹം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു തിയറിയും കൂടി ആൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ തിയറിക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് അതായത് മുന്നേ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന ആ മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് അതെങ്ങനെ വന്ന ഇറക്കില് അതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ആൾക്ക് പറ്റിയില്ല അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബി എവിടെ നിന്ന് വന്നു സോറി എ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല ബി വന്നത് എ നിന്നാണെങ്കിൽ എ എവിടെ നിന്ന് ആര് ആര് കൊണ്ടുവന്നു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊരു ആൻസർ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോമിനുള്ള ആൻസർ ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി റിജക്ട് ആയി പോയത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റിയോറിന്റെ തിയറി ഓഫ് ബയോജനസിസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി ഓഫ് ബയോജനസിസ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതിനിടയിൽ ഞാൻ വേറൊരു തിയറി കൂടി പറഞ്ഞു തരാം തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പേമിയ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് റിച്ചിറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പേമിയ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോസോയി തിയറി അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ തിയറി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പേരുണ്ട് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്ന് സിമ്പിൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നമ്മള് ഋതിക്രോഷന്റെ ആ ഒരു ജാദു വരുന്ന ഒരു പാടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏലിയൻ വരുന്നത് പോലെ അല്ലെ അത് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിലേക്ക് മറ്റു ഡിഫറെന്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്നുമുള്ള സ്പോസുകൾ അത് സ്പോസ് എന്താണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് ഒരു മാതിരി വിത്ത് ഇട്ടാൽ ചെടി വളരുന്ന പോലെ വേറെ പ്ലാനറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്പോസുകൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫുകൾ എർത്തിൽ വന്ന് വീഴുകയും അത് അതിൽ നിന്നും പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടായ ലൈഫ് ആണ് നമ്മുടെ നിന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ സ്പോറിനകത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ വന്ന് വീണപ്പോ തനിയെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ലൈഫ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ തിയറിയും പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തതാണ് കാരണം ഒരു എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറ്റു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പോസുകൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അവര് സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് യു വി റേഡിയേഷൻ ഫ്രം സൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്പോഴ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ തിയറി ഓഫ് പാൻസ്പേമിയ സിമ്പിൾ ആണ് ഏതോ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി വരുന്ന പോലെ ചില യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ എർത്തിൽ വന്ന് വീണു അതിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ഉണ്ടായി ക്ലിയർ ഓക്കെ റിജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുക്കുന്നത് കൂടുതലും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് തിയറീസുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡേ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി ഓഫ് ബയോജനസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയുകയാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അതായത് രണ്ടാൾക്കാരാണ് അവര് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹാൽദൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും റഷ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒപ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ രണ്ടാളുകളുമാണ് ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് വന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് വന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ പോളിസാക്രൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അവയാണ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവ വലുതായി വലുതായി വലുതായാണ് ഓരോ സെല്ലുകളും ഓരോ ഓർഗാനിസവും ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരികയാണ് ആദ്യത്തെ എക്സിസ്റ്
അതിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവര് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എർത്തില് തുടക്കത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസിൽ മീഥെയിൻ അമോണിയ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോൺസ് തണ്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സി എച്ച് ഫോർ അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസുകളിൽ നിന്നും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസുകൾ അതായത് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ പിന്നെ പോളിസാക്രൈഡ് ഓക്കെ ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വഴി വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ വഴി വന്നു എന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളിൽ നിന്നാണ് അത് ഇൻറ്റേൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ചില ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒപ്പാരി ഹാൽദിൻ തിയറി ആയിട്ടേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ നടത്തി ഓക്കെ മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഒപ്പാരി ഹാൽദിൻ തിയറിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പിൽ എർത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒപ്പാരൻ ഹാൽദിൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആള് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് പിക്ചർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ ആ ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു ആ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ആള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമോണി സോറി മീഥൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ പഴയ പ്രിമിറ്റീവ് തരത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അയാൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ലാബിനകത്ത് ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ ആൾ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളെ അയാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക യൂറോമിലർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ആദ്യം ആൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകളെയാണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു എക്സ്പെരിമെന്റ്സുകൾ ആള് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ആളല്ല മറ്റു ചില ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ബേസസ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഫാറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതായിട്ട് ആള് കണ്ടു അതായത് യൂറമില്ലർ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടത് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ആൻഡ് ബാക്കി ചില ആളുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടുകയാണ് അതായത് മിറ്റിയോറേ മിറ്റിയോറേറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മള് ഉൽക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഉൽക്ക അതൊക്കെ ഓ പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കിടക്ക വീഴ വീഴാറുണ്ട് അല്ലെ ഉൽക്കകളൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഉൽക്കകളെ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അതായത് ഏതോ സ്പേസിലെ ഏതോ ഏരിയയിൽ നിന്നും പൊട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ ഉൽക്കകളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സുകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റിനായാലും ഒപ്പാരൻ ഹാൽദിയും തിയറിക്കായാലും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നാല് ഗ്യാസുകളുടെയും പേര് ഇമ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഒരു ഇതും അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വരെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു നോൺ സെല്ലാർ ലൈഫ് ഫോം ഒന്നും ഉണ്ടായതായിട്ട് ഇവര് എന്താണ് ഇവർക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ജൈൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾസുകളൊക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഫർദർ ആയിട്ട് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ 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 ഉണ്ടായി അവസാനം വലിയ വലിയ ലൈഫ് ഫോംസുകൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോം ഡെവലപ്പ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ഏകദേശം ടൂ തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നടന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഫോമിന്റെ കാര്യമൊന്നും പ്രൂഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോം ഉണ്ടായത് അവര് മിക്കവാറും സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാവാന ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് വാട്ടർ എൻവയോൺമെന്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബയോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഷനെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് എറോസ് ലോലി ത്രൂ ഇവല്യൂഷണറി കോഴ്സസ് ഫ്രം നോൺ ലിവിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഉണ്ടായത് നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ വൈഡ്ലി എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പോ കറന്റ്ലി അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പാരിങ് ഹാൽഡിയും തിയറി മുറി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക വായിച്ചു നോക്ക ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമന്റ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താ